അള്ളാഹ് നൂറുസമാവാത്തി വൽ അറു അള്ളാഹു ആകാശ ലോകങ്ങളുടെ പ്രകാശമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അതിനർത്ഥം മഹാനായ സുഹാബി അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ അബ്ബാസ് റദി അല്ലാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു അന്നഹു നൂർ അല്ലാഹു പ്രകാശമാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് അതിനർത്ഥം പക്ഷേ എങ്ങനത്തെ പ്രകാശമാണ് അത് നമുക്കറിയില്ല നമ്മൾ കണ്ട പ്രകാശമല്ല അല്ലാഹു നൂറാണ് ഇബിൻ മസ്ഊദ് റദി അല്ലാഹു എന്നു അല്ലാഹു നൂറു സമാവാതി വൽ അറു അല്ലാഹു ആകാശ ലോകങ്ങളുടെ പ്രകാശമാണ് എന്ന വാക്കിന് അർത്ഥം കൊടുത്തു അന്നഹു മുനവ്വിറു സമാവാതി വൽ അറു അല്ലാഹു ആകാശ ലോകങ്ങളുടെ മുനവ്വിറാണ് ആകാശ ലോകങ്ങളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നവനാണ് ഉബയ്യ ബിൻ ഖഅബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇവരൊക്കെ സുഹാബിമാരിലെ ഉലമാകളിൽ പെട്ടവരാണ് ആലിമീങ്ങളാണ് ഉബയ്യ ബിൻ ഖഅബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു ഹുവ മുസയ്യിനുസ് സമാവാതി വൽ അർ ആകാശ ലോകങ്ങളെ അലങ്കരിക്കുന്നവനാണ് അല്ലാഹു എന്നാണ് അതിനർത്ഥം എന്നാൽ വേറെ ചില മുഫസ്സിരീങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ലാഹു നൂറാണ് എന്നതിനർത്ഥം അല്ലാഹു ലാഹിറുൻ വ കലാമുഹു ലാഹിറുൻ വ അംറുഹു ലാഹിറുൻ ഫഹുവൽ ഹഖ് അള്ളാഹു ലാഹിറാണ് വ്യക്തമാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ വചനങ്ങൾ വ്യക്തമാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കലാമ് വ്യക്തമാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനും വ്യക്തമാണ് ഫഹുവൽ ഹക്ക് ഇത് സത്യമാണ് അഞ്ചാമതൊരർത്ഥം കൊടുത്തു ദുന്നൂർ അള്ളാഹു പ്രകാശമുടയവനാണ് പ്രകാശമുള്ളവനാണ് അള്ളാഹുവിന് പ്രകാശമുണ്ട് എന്നൊരർത്ഥം അവിടെ കൊടുത്തിരുന്നു ഫസ്രയങ്ങൾ ആറാമത് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ എവിടെയാണ് ആകാശ ലോകങ്ങൾക്ക് പ്രകാശം ലഭിക്കുന്നത് വഹാദി സമാവാത്തി വൽ അറു ആകാശ ലോകങ്ങളിലെ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ആവശ്യമായ എല്ലാ ഹിതായത്വം നൽകുന്നവനാണ് അള്ളാഹു ഇങ്ങനെയാണ് അതിനർത്ഥം വെക്കേണ്ടത് എന്ന് മറ്റൊരു വിഭാഗം പണ്ഡിതന്മാർ ആറ് ആറർത്ഥങ്ങളാണ് അള്ളാഹു നൂറുസമാവാത്തി വൽ അർ എന്നതിന് മുഫസ്രീങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് സു വെൻ വി സേ അള്ളാഹ് ഈസ് ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഹെവൻസ് ആൻഡ് ദ അർത്ത് വാട്ട് ഇറ്റ് കുഡ് മീൻ ടു അസ് റിഗാർഡിങ് അള്ളാഹ് ദ ദ എസെൻസ് ഓഫ് അള്ളാഹ് ഈസ് അൺനോൺ ടു ദ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് വി നോ അള്ളാഹ് ത്രൂ ഹിസ് നെയിംസ് ത്രൂ ഹിസ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് അള്ളാഹ് ഹാസ് നയൻറ്റി നയൻ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് സോ ഹി എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ടു അസ് ഹി ഈസ് ദ ഓൾ മേഴ്സ്ഫുൾ ഹി ഈസ് ദ കമ്പാഷനേറ്റ് he is all knowing he is all hearing he is the uh, protector he is the giver of life he is the fashioner so allah describes himself through the attributes of allah subhanahu wa ta'ala and we cannot interpret quran the way we interpret any other book so we have to get to the uh, descriptions given by messenger sallallahu alaihi wasallam so what do you, what do we really mean by when allah says allah is the light of the heavens and earth it could have six meanings Number one, Allah is light. But the light attributed to Allah is not any known light to us. We cannot say Allah, Allah's light is similar to the light of the sun or any other you know, luminant thing. We cannot attribute any physical light that we know of. Allah is a special light. Could be that meaning. Number two, Allah is the one who gives light to the heavens and the earth. Number three, Allah is the one who decorates who beautify the who beautifies the heavens and the earth number 4 Allah is light which means Allah is obvious Allah is evident and his words Allah's religion his guidance is evident is obvious nothing is unclear it is clear that could be one of the meanings Number five, Allah has light. Allah contains light in his essence. That could be, it's not fully Allah is light. Could be some element of his thoughts could be light, but we don't know what type of light it is. And finally, Allah has light. And because of that light, Allah enlightened. Allah is the one who lightened the entire universe. And he's the one who guiding Allah. everything to its given purpose so when allah when we say allah is light he is the one who gives guidance to everything in the creation to what they are created for allah al nabiy muhammad wa ali
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه جزاكم الله خيرا